Друзья, привет, хай! По вашим заявкам видео глаголы с синговой формой. Если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей, okay, thanks. Спасибо за вашу поддержку, очень рад. И действительно, тема очень актуальна и сложная. То есть, я думаю, это видео больше для среднего уровня и выше среднего. Также, если вы одобрите, будет отдельное видео про инговую форму, когда она употребляется не только с глаголами, а вообще. То есть, это тоже очень интересная тема. Но также мне нужно об этом знать, поэтому обязательно сообщите в комментариях. И давайте начнем пока с простого, но, говорю, будет сложно, поэтому... Сразу готовьтесь. Итак, значит, первое. У нас с вами часто в английском языке идут два глагола. Verb – это глагол. Значит, two verbs – два глагола. Например, я хочу сделать это. И многие говорят, I want. I want do it. Я хочу это сделать. Но в английском языке нельзя просто так ставить два глагола. Обычно мы их ставим, разделяем с помощью to. И говорим, I want to do it. Я хочу это сделать. I want to do it. Я пошел. I went. Я пошел. I went to buy. И обычно я пошел туда. I went there to buy. I went there. Я пошел туда, чтобы купить. Uh, to buy. Там, там. A very там, good present. Очень хороший подарок. Но это здесь, смотрите, в чем суть. Здесь, видите, как бы не два глагола, здесь есть также there, но смысл в том, что это инфинитив, то есть непродная форма глагола. Смотрите, есть непродная форма глагола, то нужно ставить to. Получается, I want to do it, я хочу сделать это. То есть делать заканчивается на те, непродная форма глагола, поэтому говорим to do. I want to do it. То же самое, я... Пошел туда купить очень хороший подарок. Опять купить необратная форма, поэтому to. I went there to buy a very good present. Она попросила меня помочь ей. She asked me. She asked me. Опять помочь необратная форма, поэтому мы используем to. She asked me to. To help. She asked me to help her. Там, я решил выучить английский. I decided... I decided. Далее, вспоминаем, как будет выучить. Ну, в принципе, просто, смотрите, I decided to learn. I decided to learn English. То есть, самое важное запомнить, что мы просто так не ставим два глагола и разделяем с помощью to. Но, 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 есть одно большое но. Тогда еще раз повторим, а потом скажем про это но. So, two verbs. I want to do it. I went there to buy a very good present. She asked me to help her. I decided to learn English. Но иногда мы встречаем, что после глагола вдруг появляется глагол с инговой формой. Например, мне нравится это делать. И почему-то говорят, I love doing it. I love doing it. Вот почему? Вот почему нужно э, именно так говорить, I love doing it. И вот как раз про это данное видео мы с вами как раз поговорим про те глаголы, э, смотрите, э, после которых нужно обязательно поставить инговая форма, про те глаголы, э, которые могут управляться как с инговой формой, так и, и с инфинитивом с to, и э, также э, про разницу в значении глаголов, что иногда инфинитив или инговая форма в зависимости от значения. То есть очень содержательная. Но давайте вначале с вами поговорим про самое нужное, я бы сказал. Смотрите, это love и hate. После этих глаголов мы обычно употребляем инговую форму. То есть иногда в учебниках пишут, что только ing, только ing, но на самом деле не только ing. Бывают и эти глаголы с инфинитивом. Например, мне нравится делать это. I love doing it. I love doing it. Иногда встречается и I love to do it, но это редко, но имеет место быть. Там в зависимости от разницы, там британский, английский, американский. Но если британский, то это I love doing it. Далее, hate. То же самое. I hate. Я ненавижу. Ненавижу делать ошибки. I hate making mistakes. I hate making mistakes. Поэтому вообще в учебниках 
для вот среднего и начального уровня, как я вот заметил, пишет, что именно только инговая форма. I love doing it, I hate making mistakes. И вам такой совет с этими глаголами love и hate. Употребляйте именно инговую форму. Но имейте в виду, что иногда встречается и to, редко но встречается. Так что мы их специально как бы выделили, что инговая форма. Но что вы делаете? I love, я, об... я люблю, I love. Там, я I love teaching English. Я обожаю преподавать английский. I love teaching English. Там, это моя страсть. It's my passion. Passion это страсть. I love teaching English. It's my passion. I, I love teaching English. It's my passion. So, unfortunately, к несчастью, к сожалению. Unfortunately, I don't have time or... I don't have time, or I have much time, or I have no time. У меня нет времени. Unfortunately, I have no time. У меня нет времени. I have no time. Давайте какие-то реальные уроки. I have no time to give real lessons. Real lessons. Ну, no, действительно, I'm very busy. I really believe me, I'm very busy. I have just a very good job. У меня очень хорошая работа. And I really don't have time just for giving... Real lessons, so it's in my past, это мое прошлое, but actually I've given lots of English lessons in my life, so you see, unfortunately I have no time uh, to give real lessons, but I can record, но я могу записывать, but I can record these lessons for you, uh, these lessons for you, when I have free time, когда мне свободное время, for you, uh, when I have free time. Free time. So it's usually at night. Это обычно ночью. It's usually at night. So because I can't do it in the morning, in the afternoon, or in the evening, really I'm very busy. I have no time for it. So it's the only way. So the only possible way. Okay, so uh, you see it. So I love doing it. I hate making mistakes. So I love teaching English. It's my passion. Unfortunately, I have no time to give real lessons, but I can record these lessons for you when I have free time. So really... It's very important for you. It's very important for your progress. And so, really, I tried to find time for you. Thanks for your support. Спасибо за вашу поддержку. Значит, слав и хейт мы поняли. Далее, лайк. Like. Вот лайк like здесь, смотрите, здесь можно употреблять и лайк. Like. Там, мне нравится. Там, I like. Не знаю, там. Ну, честно, as for me, что касается, мне нравится играть, допустим, в шахматы. I like playing chess. Ну, когда-то мне даже было, когда мы мастера спорта по шахматам, когда мне еще было 15 лет, это was a very long time ago. So, I like playing chess. I like playing chess. Мне нравится играть в шахматы. И, например, мне нравится uh, приходить вовремя. I like, I like to be on time. И многие спрашивают. So, really, lots of students have this question. When, когда, when do we need to use like to do, and when do we need to use like doing? So, really, when, please, tell us, пожалуйста, скажи мне, what's the difference, в чем разница? Okay, so, на самом деле, разница есть. Мы говорим, we can say, like to do, and like doing, but there is a difference in meaning, но есть разница в значении. Если вы говорите like doing, вам действительно это нравится, вы получаете от этого удовольствие. You really like it, you really enjoy, enjoy это обожаете, you really like doing it. So, там, это, в принципе, похоже по значению слав, только немножко а, менее не так сильно. I like playing chess. Там действительно вам что-то нравится. I like, ну, я не знаю, вы можете в комментариях, you can write in the comments what you really like doing, so what you really enjoy doing. Окей. Okay. Если мы говорим I like to do, это обычно какая-то привычка. Вы не то, что прям получаете от этого большое удовольствие, но это делаете, потому что это привычка. So, I like to be on time. Не то, что вы прям такой фанат uh, быть там вовремя приходить, а вы просто это делаете, вам нравится, это как бы, это как бы привычка. So, this is the difference. You know, okay, so, and you know this difference. And really, I'm very happy for you. Okay, давайте с вами повторим и пойдем дальше. Урок будет содержательный. So, I love doing, I hate making mistakes. I love teaching English. It's my passion. Unfortunately, I have no time to give real lessons. But I can record these lessons for you when I have free time. Yeah, I, I really have no time. I have no time, I have no time, so I don't. Можно это даже еще упростить. I don't give. Чтобы было все максимально просто. I don't give. 
uh, real lessons, but I can record these lessons for you when I have free time. Okay, that's let me dig us dash. Let's go on. Окей, okay, well done, отлично. Мы с вами действительно, мне кажется, делаем гигантский рывок в изучении английского языка. Значит, смотрите, самое основное, вы поняли про эти глаголы. Вы поняли, что обычно мы используем инфинитив а, с помощью to. А, также вы поняли про глаголы love и hate, что предпочтение ing и. Также мы с вами посмотрели like doing и like to do. Но а, прежде чем мы с вами еще более подробно распо, а, разберем список а, глаголов с инговой формы, когда только ing, хочется сказать еще кое-что. Это на самом деле очень частая ошибочка. Смотрите, вот такие замечательные прилагательные. Tight, устал. Например, я устал делать это, как мы это скажем? Вот смотрите, после всех этих прилагательных нужно какой-то поставить предлог. I'm там tight of, interested in и так далее. Если у вас есть предлог, отличный от to, соответственно, то вы должны использовать глагол с инговой формой. Я устал делать это, соответственно, I am tired of doing it. Я устал делать, I'm tired of doing it. Все, это правило. Если у вас есть предлог, и дальше вы отличный от to и глагол, то вы должны добавить инговую форму. I'm tired of doing it. Там I'm interested in, я интересуюсь. I'm interested in, там, я интересуюсь бегом. Но бег – это run, когда вы быстро бежите, а когда пробежка – это jogging. I'm interested in jogging. I'm interested in jogging. Далее, fond of, я обожаю, там, I'm fond of, я обожаю, там, слушать классическую музыку, к примеру. I'm fond of, то же самое, I'm fond of, I'm fond of listening, I'm fond of listening to classical music. I am fond of listening to classical music. I am fond of listening to classical music. Keen on, увлекаться. Там, я увлекаюсь чтением. Опять же, I am keen on. И не просто read, а reading. Глагол добавляем ing. Получается, I am keen on reading. I am keen on reading. Окей, okay. но это такое важное правило, чтобы тоже, как бы, если видите, это не удивлялись. So, I am tired of doing it. I am interested in jogging. I am fond of listening to classical music. I am keen on reading. Если вам нравится идея также видео с предлогами, там предлагает мне с предлогами, то обязательно также напишите. Мы это с вами сделаем, запишем. Итак, итак, теперь сам лист, то есть, о, oh, лист, what am I talking about, что я говорю, лист уже на английском, лист это список, список uh, глаголов, list of really of English verbs. Yeah, okay, so enjoy. Так, uh, также смотрите, вот после этих глаголов всегда нужно ink ставить, их аж... Но я не буду вас пугать, сколько, но сейчас я уточню. 35 глаголов, но это также не просто разбор глаголов, вы обыкрите свой словарный запас, будут новые глаголы, и дальше будет еще исключение, так что окей. Okay. Stay with us, как говорится, оставайтесь uh, с нами, оставайтесь на связи. So enjoy, обожаю, действительно часто ошибка. I enjoy, я обожаю, там, что я обожаю там, например, ну, у каждого свои хобби, плиз. Write about your hobbies using this verb in the comments. То есть напишите о том, что вы действительно обожаете в комментариях. Я обожаю. I enjoy speaking English. Я обожаю говорить по-английски. Oh, it's a very good example. I enjoy speaking English. Далее, I enjoy speaking English. То есть никакой не to, никакой не speak, просто I enjoy doing. So, глагол добавляйте ink. I enjoy speaking English. And you? Do you really like it? Окей, okay, I feel like, я хочу. Я хочу, например, пойти в кино. Вот не пугайтесь, да, feel – это чувствую, там, I feel good. I feel good. I feel like – это хотеть, такое случае выражение. I feel like going to the cinema. I feel like going to the cinema. То есть, если бы у вас было слово want, хотеть, вы просто сказали, I want to go to the cinema, или I'd like, я хотел бы, I'd like to go to the cinema, но feel like требует ink, I feel like going to the cinema. Dislike, я ненавижу, то есть я не люблю, I dislike, и мне нравится разговаривать об этом, I dislike talking about that. I dislike talking about that. I dislike talking about that. И, конечно же, go on. Вот опять же, в английском языке есть много фразовых глаголов. Обязательно посмотрите плейлист «Фразовые глаголы английский язык». У нас там есть с вами аж видеокурс 200 фразовых глаголов в английском языке. Вот фразы глаголы – это, как правило, глагол и предлог. И всегда после них ставится ing. Ну, такое правило. 
Значит, смотрите, соответственно, там go on, продолжай, go on, продолжай говорить, go on talking. То есть здесь глагол talk, добавляем ink, получается go on talking, продолжай говорить. Carry on, также означает говорить. Например, carry on, продолжай делать это. Окей, okay, carry on doing it. Carry on doing it. То есть означает don't stop. Don't stop. Не надо останавливаться. Don't stop. Um, don't stop. Okay, so you see, Vita, I enjoy speaking English. I feel like going to the cinema. I dislike talking about that. Go on talking. Carry on doing it. Don't stop. Okay, finish. Заканчивать. I finished working. Я закончил работать. I finished working. Очень поздно. I finished working very late. I finished working very late. Далее, give up. Бросать. Обычно такую дурную привычку. Также фразовый глагол. I gave up. Там, я бросил курить. I gave up smoking. Окей, okay, I'll tell you one secret. Я скажу вам, расскажу вам один секрет. I'll tell you one secret. So, are you ready to hear that? Готовы слышать это? No, it's just between you and me. Это только между мной и тобой. Окей, okay, so, uh, to tell you the truth. Сказать вам правду. To tell you the truth, I have never, I have never smoked in my life. Я никогда не про не курил со жизни. So to tell you the truth, I have never smoked in my life. So I gave up smoking. Just it's just an example. Это лишь пример. So to tell you the truth, I have never uh, smoked in my life. Okay, next, put off. Значит, put off это откладывать. Значит, не надо откладывать это. Don't put off. Don't put off doing it. Don't put off doing it. Делай это сразу же. Do it. Do it. Ну, на самом деле, давайте еще слова на запас решать. Можно сказать immediately. Immediately означает сразу же. Do it immediately. И есть такое выражение at once. At once означает также сразу же это устойчивое выражение в английском языке. So don't put off doing it. Do it immediately or do it at once. И suggest. Предлагать. Я предлагаю. I suggest. Там, я предлагаю пойти в парк. I suggest going to the park. I suggest going to the park. По поводу suggest мы говорили, что здесь делают многие ошибки. У нас с вами есть видеокурс. 200 ошибок в английском языке. Обязательно посмотрите. Мы там разбираем данный глагол suggest. Далее. Uh, fancy. Ну, uh, fancy, uh, в принципе, очень похоже по значению feel like. Uh, также означает uh, хотеть. Ты хочешь? Do you fancy? Do you fancy? Там ты хочешь? Ты хочешь там выпить чашечку чая? Do you fancy drinking? Uh, do you fancy drinking a cup of tea? Do you fancy drinking a cup of tea? То есть, опять же, fancy doing something, feel like doing something, do you fancy uh, drinking a cup of tea? Yeah, I think it's a good idea. Why not? So I can drink. Okay, so I think it's all right. And let's um, go on. Right, consider. Consider рассматривать. So, я рассматриваю, I consider. Я рассматриваю, допустим, идеи, там, I consider... Там что рассматриваю? I consider living abroad. То есть я рассматриваю, как бы размышляю над тем, чтобы жить за границей. I consider living abroad. I consider living abroad. Далее, imagine. Соответственно, я представляю то же самое. I imagine. Я воображаю то, что я там живу, к примеру, ну, в Калифорнии. I imagine living in California. I imagine living In California. I imagine living in California. Recommend. Рекомендовать. Опять же, I recommend. Я рекомендую посетить это место. I recommend visiting this place. I recommend visiting this place. И avoid. Избегать. Там, я избегаю говорить об этом. I avoid talking about that. I avoid talking about that. И miss. Упустить, например, что-то, например, пропустить автобус или упустить какую-то возможность. Например, I missed. I missed the opportunity. То есть я упустил эту возможность. Или, допустим, можно поставить, добавить глагол из выражения take the opportunity. I missed. Я упустил принятие данной возможности. Это слово I missed 
taken uh, this летом taken that opportunity. I miss taking that opportunity. И, конечно, еще и значение miss значит скучать. I miss you. Я скучаю по тебе. I miss you. Там I love you. Я люблю тебя. I miss you. Там я с... это часто в песнях. We often hear it in different songs. Если нравится идея английский по песням, там тоже сообщите, мы с вами это сделаем, но уже так вот глобально. Окей, okay, повторяем. So, I consider living abroad. I imagine living in California. I recommend visiting this place. I avoid talking about that. I missed taking that opportunity. Окей, okay, let's go on. И обратите внимание, что данный а, список выстроен те, таким образом, что вначале идут более ну, такие простые глаголы, потом сложнее и сложнее. Итак, so the next verb – deny, отрицать. Например, она отрицает, что украла деньги. She denies stealing. Воровать, she denies stealing the money. She denies stealing the money. Далее, delay. Значит, delay – это задерживать, откладывать. Например, I delayed. Я отложил. Или I often delay. Я часто откладываю. I often delay. Там, preparing. Подготовку к экзамену. I often delay preparing for exams. For exams. Далее, I can't help. Вот здесь уже посложнее. Смотрите, can't help, can't bear, can't stand. Это такие специальные выражения в английском языке. Can't help, не могу не. Например, там, я не могу не восхищаться твоей красотой. I can't help. Восхищаться это admire. Добавляем ink, получается I can't help admiring your beauty. Я не могу не восхищаться твоей красотой. I can't help admiring your beauty. So, I really admire your beauty. Okay, can't bear и can't stand. Имеет одинаковое значение ненавидеть. Например, I can't bear... Я ненавижу делать это. I can't bear doing it. I can't bear doing it. I hate it. I hate it. I hate it. Я ненавижу это. То же самое. I can't stand. Я ненавижу. I can't stand. Ну, давайте. Вот многие говорят. It's too easy. Это слишком просто. Давайте таки посложнее. Окей. Okay. I can give you a more difficult example. Я могу дать вам более сложный пример. Вот давайте... Не просто употребим с вами глагол с инговой формы, но глагол с инговой формы в пассиве. То есть, я ненавижу, когда меня критикуют. То есть, видите, I can't stand. Значит, вообще у нас критиковать это be criticized. Be criticized. Если это же э, именно после глагола, который требует инговую форму, Uh, то получается I can't stand being criticized. Я ненавижу, когда меня критикуют. I can't stand being criticized. Okay, so really this is uh, difficult. Это сложно. Повторяем. Deny. She denies stealing the money. Delay. I often delay preparing for exams. I can't help admiring your beauty. I can't bear doing it. I hate it. I can't stand being criticized. Okay, mind. Обычно используется выражение там I don't mind. Я не против. Там I don't mind. I don't mind doing it one more time. Я не против сделать это еще один раз. I don't mind doing it там again. Там, it's okay. Или, That's alright. That's alright. Все в порядке. That's alright. В британском английском мы часто говорим That's alright. That's alright. Alright. So I don't mind doing it. I don't mind doing it again. That's alright. Далее. Keep. Keep это держать. А keep doing это продолжать делать это. Keep doing it. Keep doing it. Продолжай делать это. Там, keep recording your lessons. Продава... Продолжай записывать эти уроки. Это свои уроки. Keep recording your lessons. Продава... Продолжай записывать свои уроки. Why not? Почему нет? Далее, practice. Значит, практиковаться в чем-то. Опять же, видите. Хотя, обратите внимание, что э, в британском английском, да, мы пишем C. Предпоследний букву C, но в американском S. Но здесь у нас British English. So, I practice. Там, я часто практикуюсь говорить по-английски. I often practice speaking English. I often practice speaking English. Там, risk. Рисковать чем-то. Значит, я рисковал потерей своих денег. I risked losing my money. I risked losing my money. И mention. Соответственно, упомянуть uh, кого-то. Значит, she mentioned, она упомянула. Uh, she mentioned telling 
Она упомянула, что она говорила правду. She mentioned telling the truth. She mentioned telling the truth. Okay, повторяем. I don't mind doing it again. That's all right. Keep recording your lessons. Okay, I often practice speaking English. I risk losing my money. She mentioned telling the truth. Okay, next. Postpone. Postpone переводится как откладывать, но часто используется именно а, в формальном контексте. Смотрите, еще последняя пятерка. Обязательно смотрите, потому что дальше будет самое интересное, я бы сказал, сказал бы, потому что там будет такое, но что реально понять очень сложно. Ну, есть так не разобраться. Окей, okay. postpone, откладывать. Значит, we postponed, мы отложили. We postponed. Мы отложили, там, например, что мы можем отложить? Ну, мы отложили нанятие нового персонала. We postponed hiring. Hire, нанимать. А вот hiring new staff. We postponed hiring new staff. Далее, admit, допускать. Я допустил, что это говорил I admit, я допускаю, что это говорил I admit saying it, I admit saying it, recall, соответственно, помнить, там, I don't recall, я не помню, что это делал, I don't recall doing it, то есть синоним remember, I don't recall doing it, и также detest, ненавидеть что-то, то есть как hate, только очень сильный, такой более формальный, so I detest, I detest, я ненавижу, working, работать, в том месте, I detest working in that place. Или I detest working there. I detest working there. И resent. Также возмущаться чем-то, ненавидеть то же самое. I resent. То есть я очень возмущаюсь, очень недоволен. I resent. Там, been. Когда там что, например, со мной делают? Мы с вами критиковали. I resent been. Ну, то же самое может быть. I resent повторение мать учения. То есть я очень возмущаюсь, недоволен, когда меня критикует. I resent being criticized. Слово слово еще написать. I resent being criticized. So I don't like it. So или мне это I don't like it at all. Мне вовсе это не нравится. I don't like it at all. Это меня раздражает. И мы вспоминаем как раз как будет раздражать. Кстати, у нас там есть видеокурс 300 глаголов в английском языке. И там есть очень много глаголов. So, посмотрите. So, look at this course. 300 глаголов в английском языке. So, it irritates me. It irritates me. Раздражает меня. It irritates me. Или там, it annoys me. Значит, annoy тоже. Из этой серии. Значит, раздражает меня. It annoys me. То есть, annoys просто более мягко, чем irritate. Okay, so, let's repeat it. You see. We postpone hiring new staff. I admit saying it. I don't recall doing it. I detest working there. I resent being criticized. I don't like it at all. It irritates. Right? It irritates or it annoys me. That возмущает меня. Annoy возмущать, irritate это раздражать. Okay. Теперь очень важная информация. So very important information, please. Please concentrate. Пожалуйста, сконцентрируйте. So I hope you are with me. Я надеюсь, что вы со мной. Okay, we are strong together. Мы действительно сильны вместе. Есть также глаголы, после которых может быть и инговая форма, и инфинитив. То есть можно... Но нет никакого... Это просто и так, и так можно. There is no change in meaning. Нет... No, there is no change. Нет изменения в значении. То есть можно сказать там I started. Я начал делать это. Там я начал играть. I started playing. I started playing, или же можно сказать I started to play. Но вообще из практики я вам скажу, что чаще используется именно ink, I started playing, I started to play, то встречается. Но в принципе, так скажете, никакой разницы нет в значении. Далее, begin, то же самое. Там, я начал понимать это. I began to understand that. I, underst I began to understand. Там, I began to understand that. Там, ну, смотрите, сразу проходим. Значит, start начинать и begin начинать. Begin, it's more formal. Это более формально. Так что, если разговорным, просто I started, I started doing it. Обычно мы используем просто глагол start. После begin, скажу вам из опыта, что в основном используется именно to, но также и используется и ing, это допустимо. Но в основном как бы to. И continue. Значит, то же самое. Uh, здесь можно и так, и так, но 
а чаще все-таки мы используем ing. Получается, значит, I'll continue. I'll continue. Я буду продолжать преподавать на YouTube. I'll continue. I'll continue. Continue. I'll continue teaching on YouTube. On YouTube. I'll continue teaching on YouTube. И prefer. То же самое. Я предпочитаю, я предпочитаю читать. То же, самое, то же самое можно сказать. I prefer. I prefer. Reading. Или же I prefer. I prefer to read. И так, и так. I prefer to read. То есть, подводя итог, вот с этим глаголом можно и так, и так сказать. То есть, грамматически это не ошибка. И так, и так правильно. Но, что более часто, мы с вами это обговорили. Вот, еще раз с вами повторим. Потом будет самое сложное, я думаю. So, there is no change in meaning. I started playing or I started to play. Begin. I began to understand that. Continue. I'll continue teaching on YouTube. Prefer. I prefer reading. I prefer to read. И далее самое сложное. Есть глаголы, которые могут или с ингом, или с инфинитивом, но тогда значение меняется. Давайте с вами это посмотрим. So let's look at it. Okay, so verbs, глаголы, with a change in meaning, с изменением в значении. То есть like to do и like doing означает разное. Мы с вами говорили, что I like to do – это какая-то привычка. Вспоминаем, I like to be on time. Мне нравится там быть, приходить в форме. I like to be on time. Если вы говорите like doing, вам действительно это нравится делать, вы получаете от этого большое удовольствие. Соответственно, I like. Мне нравится изучать английский. I like learning English. As for me, I like teaching English. And as for you, I hope that you like learning English. Right? Right. I like learning English. Далее, stop. Если stop, в смысле прекратить что-то делать, то инговая форма, например, he stopped smoking, то есть он бросил курить, то есть прекратил это дело, he stopped smoking. А если он остановился в смысле физически, то есть он вот шел и остановился, чтобы что-то сделать, значит, he stopped, он остановился, чтобы поздороваться там с ними, he stopped to greet them, he stopped to greet them, или он остановился чтобы, я не знаю, там, to talk to him. Ну, здесь, наверное, более понятно. He stopped to greet them. Uh, то есть, остановился, чтобы... То есть, he was moving. Он двигался, двигался. А stop smoking, то есть, это просто бросить что-то. Далее, mean, означать. Действительно, it means... Это означает... It means... You know, it means... Doing означает, что нужно делать очень много работы. It means doing lots of work. It means doing lots of work. It means doing lots of work. Это означает, что нужно делать много работы. It means doing lots of work. Но у мин есть uh, другое значение. Намереваться. Если намереваться, то mean to do. I meant to. Я намеревался uh, поступить в тот университет. I meant to get into that university. I meant to get into that university. То есть здесь значит синоним intent. Intent намереваться. Intended. Или I was going, другими словами. I was meant to get into that university. Или I was going. Далее try. Значит, если вы действительно стараетесь что-то сделать, проявляете какое-то большое усердие, то говорите try to do. Там я, попытал, я попытался uh, сдать экзамен. I tried to pass the exam. I tried to pass the exam. I tried to pass the exam. Действительно, вы проявляете uh, большое усердие и, и вы стараетесь это сделать. Если вы хотите, соответственно, посмотреть эффект от того, что вы просто делаете, то, можно сказать, тогда используется try doing. I tried. Значит, я попытался. Я, то есть, я попробовал там толкнуть дверь. I tried hitting the door. То есть вы это попробовали сделать, но хотите посмотреть эффект. So you need uh, to see so the effect you want. Эффект, который вы хотите. Or you want to see an effect. I tried hitting the door. То есть результат. Но обычно на самом деле управляется именно uh, try to do. Потому что обычно мы в разговоре, там, я попытался сделать это какое-то гигантское, там, не знаю, усилие. Там, I tried to pass the exam. Там, I tried 
And then um, I tried to learn English, я попытался выучить английский, обычно try to. Но иногда именно in, try doing, если вы хотите видеть эффект. Далее, remember и regret. Очень похожие слова. Смотрите, я... Смотрите, может... вот в чем разница. I remember doing it. Или I remember to do it. Или I remembered to do it. Смотрите, есть большой здесь разница. I remembered to do it. So, what the difference? Что разница? Если вы скажете, I remembered doing it, я, получается, что я помнил, что я это сделал. То есть, first you did, first you did, then, затем, then you remembered, then you remembered. So, first you did, then you remembered. То есть, я вспомнил, что я это делал. Если вы говорите, я вспомнил, что мне нужно это сделать, то есть сначала вы вспомнили, а потом, то есть uh, здесь тогда I remember to do it, я вспомнил, что мне это нужно сделать. So first you remembered, first, first you remembered, remembered, first you remembered, first you remembered. All right, so то же самое regret. Там, я сожалею. I regret. I regret doing it. Я сожалею, что я это сделал. I regret doing it. Или я сожалею сказать тебе. I regret to tell you. То есть, сначала вы сожалеете, а потом говорите. I regret to tell you. I regret to tell you. Что тебе uh, придется уйти. Ну, покинуть это место. That you have that you have to leave to leave this job что нужно уйти с работы to you'll have to leave the job and to start looking for a new one и найти вот эта разница это самое сложное итак I remember doing it so first you did then you remember it I remembered to do it first you remembered I regret doing it so first you did and then first you do and then you regret And uh, one more example, I regret to tell you that you'll have to leave this job. Окей, okay. действительно, если вам нравится данная идея по поводу инфинитива или глагола сынговой формы, как сейчас называют это герундей, то обязательно напишите, мы с вами запишем более подробное видео не только про глагол, а вообще про управление герундей, глагола сынговой формы. Например, давайте с вами общее повторение сделаем. Для нас это очень важно. It's very important for us. So really, let's do it. Окей, okay, two verbs. I want to do it. I went there to buy a very good present. She asked me to help her. I decided to learn English. I love doing it. Right? I love doing it. I hate making mistakes. I love teaching English. It's my passion. Unfortunately, I have no time. I don't give real lessons, but I can recall these lessons for you when I have free time. So what about like? So you can say, I like playing chess, or, for example, I like to be on time. I'm tired of doing it. I'm interested in jogging. I'm fond of listening to classical music. I'm keen on reading. I enjoy speaking English. I feel like going to the cinema. I dislike talking about that. Go on talking. Carry on doing it. Don't stop. Don't stop. I finish working very late. I gave up smoking. To tell you the truth, I have never smoked in my life. Don't put off doing it. Do it immediately or do it at once. I suggest going to the park. Do you fancy drinking a cup of tea? Okay, next. I consider living abroad. I imagine living in California. I recommend visiting this place. I avoid talking about that. I miss taking that opportunity. Deny. She denies stealing the money. Delay. I often delay preparing for exams. I can't help admiring your beauty. I can't bear doing it. I hate it. I can't stand being criticized. So I don't mind doing it again. That's all right. Keep recording your lessons. I often practice speaking English. I risked losing. Okay, right. At least I risked losing my money. Losing. This обязательно нужно обратить на I go losing. Так, потому что lose – это уже другое. So, I risked losing my money. Right. 
I risked losing my money. She mentioned telling the truth. We postponed Harry new stuff. I admit saying it. I don't recall doing it. I detest working there. I resent being criticized. I don't like it at all. It irritates me or it annoys me. So there is no change in meaning. I started to play or I started to play. So begin, continue. So the same story. But you know, we usually use begin to do and continue doing. So I began to understand that. I'll continue teaching on YouTube, teaching English. Prefer. I prefer reading or I prefer to read. And so there are some verbs with a change in meaning. So like, for example, I like to be on time or I like learn English. Stop. He stopped smoking, he stopped to greet them. Mean, it means doing lots of work I meant to get into that university or I intended to get into that university. I was going to do it. Try, I tried to pass the exam, I tried hitting the door. Remember and regret. You see, I remembered doing it. So first you did, then you remembered about that. And I remembered to do it. So first you remembered. Okay, I regret doing it. So the same thing, and I regret to tell you that you have to leave this job. Okay, so well done. Uh, really, thank you for your attention. Okay, and I'm looking forward, actually, to the new topics. Please um, write something in the comments, and we'll discuss it with great pleasure. See you soon. Bye.